अगर आप अपने सिस्टम से पूरी की पूरी परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो तो आज ही लेके आओ कॉर्सर की वेंजेंस आठ जी रैम स्टिक्स क्योंकि ये रैम स्टिक्स सपोर्ट करती है आठ को एंड अगर आप ओवर के लिए ले रहे हो तो, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रैम स्टिक है क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस इन रैम स्टिक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और मैं रिकमेंड करता हूँ की आप लोग भी यूज करें कॉर्सर की वेंजेंस आठ जी डिस्क्रिप्शन में हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल एंड हम सभी जानते हैं कि राइजन को फास्ट रैम पसंद है लो लेटेंसी वाली रैम पसंद है यानी कि अगर आप एक राइजन राइजन सिस्टम यूज करते हो चाहे वो फर्स्ट जेन राइजन हो चाहे वो सेकंड जेन राइजन हो चाहे वो थर्ड जेन लेटेस्ट राइजन हो आप चाहोगे कि आपके पास एक फास्ट रैम हो लो लेटेंसी वाली रैम हो लेकिन हर कोई एक फास्ट रैम अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम 37, 33, 3800 थर्टी की रैम अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम लेते हैं 3200 टू की रैम 3000 थाउजेंड की रैम कम फ्रीक्वेंसी वाली लेकिन हम जानते हैं कि हम हम उस कम फ्रीक्वेंसी वाली रैम को भी ओवर कर सकते हैं और ओवर करने के बाद जब वो एक फास्ट वाली रैम बन जाएगी वो ओवर क्लॉक होकर मान लो आपने थ्री वाली रैम को जो है वो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड कर लिया थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कर लिया ठीक है तो वो एक फास्ट रैम बन गई यानी कि अब आप अपने राइजन सिस्टम से पूरी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो लेकिन बहुत सारे लोगों को रैम ओवर क्लॉकिंग नहीं आती ठीक है बहुत सारे लोगों को आती है अब ये एक एक मैं ये ऐसी वीडियो बनाना चाहता था कि जिसमें जो कोई नूब से भी नूब बंदा हो वो भी अपनी रैम ओवर क्लॉक कर पाए क्योंकि देखो भले ही कोई भी बंदा हो वो ए थ्री ट्वेंटी मदरबोर्ड यूज कर रहा हो वो बी थ्री फिफ्टी यूज कर रहा हो बी फोर फिफ्टी कर रहा हो एक्स थ्री सेवेंटी कर रहा हो एक्स फोर सेवेंटी कर रहा हो एक्स फाइव सेवेंटी कर रहा हो इट जस्ट वर्क एवरीथिंग जस्ट वर्क ग्लोबल इलेमिनेशन जस्ट वर्क एंड्लूजन जस्ट वर्क जस्ट वर्क Everything just works because ray tracing just works. It just works. रैम ओवर क्लॉकिंग सारे राइजन के मदरबोर्ड्स में सपोर्टेड है तो कोई नूब से नूब बंदा भी है चाहे वो ट्वेंटी टू हंड्रेड जी यूज कर रहा है ट्वेंटी फोर हंड्रेड जी यूज कर रहा है या फिर कोई हाई एंड राइजन नाइन थर्टी नाइन हंड्रेड एक्स यूज कर रहा है रैम ओवर क्लॉकिंग मैं चाहता था कि एक नूब से नूब बंदा भी कर पाए तो मैंने वैसे तो नॉर्मल रैम ओवर क्लॉकिंग के ऊपर गाइड बनाई भी है पहले आप चाहो तो अगर आपको आती है या फिर थोड़ी बहुत आप सिर्फ थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो वहां से जाके देख सकते हो लेकिन जो टोटल नूब है बंदा ठीक है उसको अगर रैम ओवर क्लॉक करनी है तो ये वीडियो उसके लिए और ताकि आप अपने राइजन सीपी से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल पाओ तो यहाँ पे देखो ये एएमडी की थर्ड जन राइजन के लिए एक स्लाइड भी है जो तुमको स्क्रीन पे दिख रही होगी इसमें लिखा हुआ है कि मतलब अगर तुम्हें सबसे लो लेटेंसी चाहिए तो तुम्हें 37 33 सीएल 17 में तुम्हें 67 अराउंड 67 नैनो सेकंड्स की लेटेंसी देखने को मिलेगी वन वन वर्सेस वन मोड में ठीक है तो ये एएमडी का है अगर तुम थर्टी सेवन थर्टी थ्री की जगह थर्टी सेवन थर्टी थ्री सी एल फोर्टीन और कम करते हो तो तुम्हें और कम लेटेंसी देखने को मिलेगी तो ये एक अच्छी चीज है ठीक है तो अब ओवर कैसे की जाए तो देखो पहली बात तो ओवर के लिए तुम्हें तुम्हारे पास रैम होनी चाहिए अच्छी खासी अब अच्छी खासी से मेरा मतलब ये नहीं कि फोर थाउजेंड मेगा की थ्री था मतलब नॉर्मल तुम्हारे पास जो रैम है अब अब इस वीडियो के लिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर रहा हूं कॉर्सियर की वेंजेंस आर नाउ ये एक बेसिक 3000 थाउजेंड मेगाहर्ट्स की किट है कोई मैं हाई फाई किट यूज नहीं कर रहा हूँ 3600 सिक्स हंड्रेड मेगाहर्ट्स की फोर थाउजेंड मेगाहर्ट्स की कोई मैं हाई फाई किट यूज नहीं कर रहा हूँ नॉर्मल 3000 थाउजेंड मेगाहर्ट्स की कॉर्सर की सी एल फिफ्टीन वाली ये किट है 3000 थाउजेंड मेगाहर्ट्स की आप भी बाय कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे ठीक है तो अब इस रैम को मैं चलाता हूँ थर्टी सेवन थर्टी थ्री मेगाहर्ट्स पे याद रखो थर्टी सेवन थर्टी थ्री कितने की किट है किट है थ्री थाउजेंड मेगाहर्ट्स की चलाता मैं कितने पे हूँ जितने पे ए एम डी बोलता है थर्टी सेवन थर्टी थ्री देख रहे हो मैक्सिमम थर्टी सेवन थर्टी थ्री पे मैं इसको चलाता हूँ ओवर क्लॉक करके कितने पे 1.4 वोल्ट पे नॉर्मल स्टेबल चलती है मैंने मेम टेस्ट टेस्ट किया थाउजेंड परसेंट तक बिल्कुल और ये बिल्कुल स्टेबल है ठीक है मैं चलाता हूं थर्टी सेवन थर्टी थ्री सी एल सेवेंटी पे मैं चाहूं तो इससे भी लो जा सकता हूं टाइमिंग्स में बट मैं नहीं जाना चाहता ठीक है तो नॉर्मल मैंने वीडियो को सिंपल रखने के लिए यह करा अब आप में से आपके पास मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉर्सेर की रैम है ठीक है तो Uh, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सॉफ्टवेयर जिसका कि मैं uh, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका नाम है राइजन डी रैम कैलकुलेटर ना इससे क्या होता है देखो पहले इसको ओपन कर लेते हैं इसकी जिप फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है जैसे ही मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप इसको डाउनलोड कर लेना एक्सट्रैक्ट कर लेना किसी फोल्डर में जैसे आप नॉर्मल करते ही हो तो इस टाइप का कुछ जो है वो आपके पास खुलेगा सॉफ्टवेयर नाउ इसके साथ देखो आपको मेम टेस्ट भी पहले से ही मिलता है अगर आप कोई रैम ओवर करते हो तो आपको उसके साथ मेम टेस्ट मिलता है ताकि आप अपनी रैम को टेस्ट कर सको कि वो स्टेबल है या नहीं है नाउ अब यहां पे देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं ना देखो मैं यूज कर रहा हूं सेकंड जेन राइजन नॉर्मल इजी बात है तो मैं सेक
एक वो मैन्युफैक्चरर है जो कि अपनी 3000 थाउजेंड मेगाहर्स के ऊपर की जितनी भी किट्स हैं सबके अंदर सैमसंग बी डाई यूज करता है तो इसलिए अगर आप 3000 थाउजेंड मेगाहर्स की कोई भी कॉर्सेयर की रैम लेते हो या उससे ऊपर के लेते हो 3200 टू मेगाहर्स की या उससे ऊपर की तो आपको गारंटीड सैमसंग बी डाई मिलेगी आप कैसे चेक कर सकते हो कि कॉर्सेयर की रैम जो आपने खरीदी है वो सैमसंग बी डाई है पीछे जाके उसके देखो रैम के पीछे उसमें लिखा होगा स्टिकर में वर्जन नंबर अगर वो वर्जन नंबर फोर है तो आपकी सैमसंग बी डाई है नाउ सैमसंग बी डाई का जो है वो प्रोडक्शन अब रुक चुका है तो हो सकता है आपको अब बी डाई देखने को ना मिले इससे जल्द से जल्द अपने लिए कॉर्सेर की रैम खरीद लो तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पे सैमसंग बी डाई मेरी सैमसंग बी डाई है मेरे पास कॉर्सेर की एलपीएक्स वाली जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है ये वाली जो रैम है ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड मेगाट्स की है ये हाइनिक्स की एम किट है ठीक है ये एम किट है तो वो चार जीबी की है चौबीस सौ मेगाट्स वाली लेकिन अगर ये वाली जो थ्री थाउजेंड मेगाट्स की है बी डाई तो मैं बी डाई पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है प्रोफाइल वर्जन मैनुअल अब देखो मैं अपनी रैम चलाना चाहता हूँ थर्टी सेवन थर्टी थ्री मेगाट्स पे ठीक है मैं कितने पे चलाना चाहता हूँ थर्टी सेवन थर्टी थ्री पे सारी रैम एक जैसी नहीं होती है हो सकता है मेरी थर्टी सेवन थर्टी थ्री पे चल रही हो सकता है आपकी ना चले इसमें भी सिलिकन क्वालिटी का और सिलिकन लॉटरी का जो है वो डिफरेंस निकल के आता है इसमें भी वो चीजें आती है ठीक है तो आप कम से शुरुआत करना और धीरे धीरे आगे की तरफ जाना ठीक है तो मैं थर्टी सेवन थर्टी पे कर रहा अगर आप में से कोई सैमसंग बी डाई यूज कर रहा है अगर आपको आपके पास कॉर्सियर की सैमसंग बी डाई वाली रैम है आपको 4.31 वर्जन नंबर वाला मिल जाता है तो आप भी डायरेक्ट थर्टी सेवन ट्राई कर सकते हो मोस्ट चांसेस हैं कि चल जाएंगे ना मॉड्यूल्स कितने हैं मेरे पास दो ही दो स्टिक्स हैं आठ आठ जी की दो यानी कि सोलह जी ठीक है तो ये सब मैंने सेट कर दिया अब मैं करूंगा मुझे नॉर्मल अपने लिए सेफ एक वो चाहिए स्पीड वगैरह तो मैं करूंगा कैलकुलेट सेफ पे क्लिक नाउ यहाँ पे इसने मुझे टाइमिंग्स बता दिए हैं कि मुझे ये टाइमिंग्स करनी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसको फोन से क्लिक कर सकते हो फोटो यहाँ पे देखो वोल्टेज भी लिखी है कि डी रैम वोल्टेज जो है वो मिनिमम 1.39 है मैक्सिमम 1.42 है मेरी 1.4 पे चल जाती है मुझे 1.42 देने की जरूरत नहीं पड़ती एसओसी वोल्टेज मुझे कितनी देनी है मिनिमम कम से कम है वन मैक्सिमम है वन uh, क्या बोलते हैं वन लेकिन आपको वन भी देने की जरूरत नहीं है आप नॉर्मल इसको स्टॉक पर भी रखोगे ना नहीं भी छोड़ोगे तो भी चल जाएगा ठीक है सी एल डी ओ और ये इसी से डराइव है ये तुम्हारी एसओसी रेल से डराइव वोल्टेज है ये तुम्हारी मेरे ख्याल से आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये तुम्हारी इन्फिनिटी फैब्रिक के लिए है ठीक है पर इसको भी तुम्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है इनको भी तुम स्टॉक पे रखोगे चल जाएगा क्योंकि तुम ज्यादा कुछ हाई एंड ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हो बट अगर तुम अगर ओवरक्लॉक स्टेबल नहीं होती तो तुम इनको डाल के ट्राई कर सकते हो अब तुम्हें करना इतना है ये इन सारी टाइमिंग्स को तुमने फोटो ले ली फोटो लेने के बाद जाना है बायोस में रैम ओवरक्लॉकिंग में जाना है जितनी वोल्टेज बताई है उतनी डाल के देखनी है ठीक है उसके बाद जो है वो अपनी टाइमिंग्स तुम देख लो टी सी एल टी सी टी आर सी डी डब्ल्यू आर ये सब जो है तुम सारी आ, अपनी टाइमिंग्स जो है वो डाल दो अपनी बायोस में और सेव एंड एग्जिट अपना कर दो ठीक है नॉर्मल तुम्हारी ओवरक्लॉक हो गई बूट हो जाता है तुम्हारा सिस्टम तो अच्छी चीज है अब अब तुम जो है वो इसके अंदर तुम्हें मेम टेस्ट नाम का सॉफ्टवेयर दिया हुआ था तुम्हें मेम टेस्ट से अब अपने रैम को स्टेबल चेक करना है कि तुम्हारी वो है कि नहीं है रैम ओवरक्लॉक स्टेबल है या नहीं है और अगर तुम्हें और फास्ट चाहिए तुम्हें चाहिए कि भैया नहीं मेरे को तो भैया एकदम फरारी जितनी फास्ट रैम चाहिए मुझे चाहिए एकदम पावरफुल फास्ट तो तुम्हें करना है कैलकुलेट फास्ट पे क्लिक आप देखो इसने कुछ टाइमिंग्स चेंज कर दी इसके अंदर वोल्टेज भी जो है वो बढ़ गई है पहले फोर थी फोर हो गई है ठीक है इसने टाइमिंग्स चेंज कर दिए तो अब आप अगर आपकी रैम सेफ वाली वोल्टेज पे या जो सेफ के अंदर उसने टाइमिंग्स बताई थी ये देखो यहाँ पे टाइमिंग्स चेंज हो रही है सेफ के अंदर जो बताई थी वो आपके उसमें स्टेबल है तो हो सकता है आपकी रैम अच्छी हो आपके उसमें जो है वो ये भी चल जाए तो आप इनको भी एक बार लगा के देख सकते हो एक्सट्रीम वाली अभी अवेलेबल नहीं है वोल्टेज कितनी सेफ है वोल्टेज आप वन वोल्ट तक दे सकते हो इसमें से वन बता रहा है आप वन पॉइंट तक अपनी रैम को दे सकते हो बिल्कुल सेफ है कोई इशू नहीं होगा 1.4 पॉइंट वोल्ट तक आपकी रैम ओवरहीट नहीं होगी आपकी रैम जलने नहीं वाली आपका कुछ पावर कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाला 1.4 पॉइंट फोर वोल्ट रैम के वन पॉइंट वोल्ट रैम के लिए बिल्कुल सेफ है ठीक है तो ये तो आप फोटो खींच के अपनी बायोस में जाके जो है वो डाल दोगे और आपका इस टाइप से एक नूब बंदा भी ओवरक्लॉक कर सकता है अब स्ट्रेस टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो हम जाते हैं सॉफ्टवेयर बेंच स्ट्रेस टेस्टिंग ये देखो ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया था ठीक है तो इसके अंदर देखो तुम्हें मिलता है मैम टेस्ट ठीक है तो इसको कर दो ओके ठीक है अब यहां पे ये नहीं करना तुम्हें ऑल न्यूज रैम यहां पे तुम्हें मेगाबाइट में डालना है और एक इसमें तुम सिर्फ दो जीबी डाल सकते हो तो तुम इसको क्या करना है तुमने दो जीबी में होती है दो हजार एमबी ठीक है और तुम्हारे पास कितनी रैम है सोलह जीबी ठीक है क्योंकि
जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है और यहाँ पे देखो जीरो एरर्स कुछ भी एरर नहीं है मेरी रैम में तो तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो स्टॉप कर दिया मैंने तुम चाहो तो एटलीस्ट नॉर्मल स्टार्टिंग में तुम हंड्रेड परसेंट तक कर लो लेकिन अगर तुम्हें एक पूरा परफेक्ट स्टेबल सिस्टम चाहिए तो तुम एटलीस्ट चार सौ तक जा सकते हो मैंने तो थाउजेंड तक चेक किया था लेकिन उसके लिए रात भर लग गई थी मतलब मैंने रात को लगाया एंड सुबह उठा तो हो रखा था थाउजेंड तक तुम वो कर सकते हो बाकी ये एक तरीका है जिससे एक नूब बंदा भी ओवरक्लॉकिंग कर सकता है तो तुम्हें कैसा लगा अपनी रैम की ओवरक्लॉकिंग करके एंड तुम्हारी कितनी परफॉर्मेंस बढ़ी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद बाय बाय टेक केयर गाइस